ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, 7 ਜਾਂ 5 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 101 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4235 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2825 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 1309 ਕੇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈਗੀ ਹੈ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 46 ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ 13 ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪੰਜ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਸੱਤ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1309 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 125 ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ 125 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 31 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ 324 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 248 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 232 ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਚ 2 ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਦੇ ਤੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 3000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਡ ਹੌਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇ 131 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ OTC ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ OTC ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉਹ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 1800 1800 4104 ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾ ਘਟਾਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਦੋਂ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾ ਨਾ ਘਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਗਾਹਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਯਾਤਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੋਪੜ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਕੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਕਤ ਦੋ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ